इस मॉड्यूल में जिक्र करते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स का जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैसे तो तमाम ग्लैंड्स ही इम्पॉर्टेंट है लेकिन इसकी इम्पॉर्टेंस ज़्यादा ही है तो ये ग्लैंड्स कहाँ लोकेटेड हैं ये मैमल्स के अंदर देर आर टू ग्लैंड्स और विच रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द किडनीज ईज ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट ग्लैंडुलर टिश्यूज जैसे हम एड्रीनल इनर इज एड्रीनल मेडल्ला एंड द आउटर इज एड्रीनल कॉटेक्स इसकी हम पोजिशन देखते हैं ड्रैग्रमेटिकली तो ये दिस इज दिस इज दस दिस इज द किडनी और जाहिर है इसकी दूसरी किडनी इस साइड पर होगी और इस किडनी के टॉप के ऊपर दिस इज एड्रीनल ग्लैंड और दिस इज रिचली सप्लाइड विद कैपिलरी दैट इज आर्टरीज दैट इज ब्लड और दिस इज दीनल दिस इज रीनल आर्टरी इज द रीनल वेन सो ये बिल्कुल मेन रूट के ऊपर है किडनी और इससे ब्लड सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है और वहीं से फिर एड्रिन ग्लैंड को भी पहुंचती है तो अब अगर हम एड्रिन ग्लैंड का सेक्शन देखें तो इसके अंदर दिस आउटर पोर्शन दिस इज द कॉटेक्स एंड वेर एज इनर पोर्शन इज द मेडल्ला और ये पूरी देर आर टू सच एड्रीनल ग्लैंड्स नो द एड्रीनल कॉटेक्स इससे पहले हम एड्रीनल कॉटेक्स को और मेड्रीनल मेडल्ला के ये कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं उनका हम जिक्र करते हैं तो एड्रीनल कॉटेक्स सिक्रीट्स थ्री क्लासेस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन ये सारी की सारी देर आर थ्री स्टीरॉयड हार्मोन्स जो विच आर प्रोड्यूस बाय दिस एड्रीनल ग्लैंड इसमें एक एड्रीन एक क्लास है दर इज ग्लूकोकॉटिकॉइड्स दैन द मिनरेलो कॉटिकॉइड्स एंड देन द सेक्स हारमोन्स और मिनरलोकॉटिकॉर्ड्स को एल्डोस्टिरोन भी कहते हैं और सेक्स हार्मोन्स को एंड्रोजेंस और फीमेल के अंदर ईस्ट्रोजेंस कहलाते हैं नाउ दी ग्लूकोकॉटिकॉइड्स सच एज कॉटिसोल इट हेल्प्स रेगुलेट ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इसलिए मैं कहता हूं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये नो डाउट के थॉराइड का भी जिक्र उसी तरह ही है लेकिन ये बी ये भी जो सेल मेटाबॉलिज्म है या बॉडी मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करती है और देन मेटाबॉलिज्म एंड द कंसनट्रेशन ऑफ ब्लड शुगर को भी मेंटेन करती है कि हेल्प करती है एंड मेंटेन द ब्लड शुगर दे आल्सो फंक्शन इन डिफेंस रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शंस और इंजरी और टिश्यू इंजरीज यानी अगर कोई एक्सीडेंटल कोई इंजरी हो जाती है तो इस दौरान या इस में इस प्रोसेस में फिर ये नेचुरल रेमिडीज शुरू हो जाती हैं और इससे ग्लूकोकॉटिकॉइड्स हैं जो कि स्क्रीट होते हैं नाउ एल्डोस्टिरोन एल्प हेल्प्स मेंटेन कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स सच एज सोडियम इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड क्योंकि सोडियम एक ऐसा मिनरल है दैट प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द इक्लिब्रियम इन मेंटेन द होम्योस्टैसिस Now it plays a major role in maintaining the homeostasis of extracellular fluid. उसके बाद है the sex hormones that consist of male hormones which are uh, called as uh, and this is called as andro androgen androgens. Uh, then uh, mainly इसके अंदर जो main androgen है उसका नाम है dehydroepiandrosterone. This is the name of the of the uh, of the gland of the hormone produced by the produced by the adrenal. नाउ लेसर अमाउंट ऑफ फीमेल हार्मोन का ईस्ट्रोज इसके अंदर कुछ ज़्यादा फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर होते लेकिन होते ज़रूर हैं देन दिस वॉज ऑल अबाउट द एड्रिल कॉटेक्स जो हमने पीछे देखा अब उसके बाद है एड्रिल मेडल्ला एड्रिल मेडल्ला कहाँ है इट इज यूजली इन द सेंटर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड सो दिस इज अंडर न्यूरल कंट्रोल देर इज नर्वस कंट्रोल इट कंटेन्स न्यूरो सिक्रिटी सेल्स which secrete epinephrine this epinephrine is also called as uh, adrenaline and norepinephrine also called noradrenaline adrenaline so both of which help control heart rate and carbohydrate metabolism ye aapke notice mein bhi hoga ki agar koi aisi emergency ho jati hai accident ho jata hai ya koi bhi aise yakdam koi na koi aisi activity ho jati hai to heart beat bahut tez ho jati hai और इस हार्ट बीट होने की वजह से क्या है दैट इज़ ड्यू टू दी दी एड्रीनलिन एड्रीन प्रोडक्शन बढ़ जाती है जिसकी वजह से हार्ट रेट तेज हो जाता है 
Now the brain centers, uh, the brain centers and the hypothalamus, they actually govern the secretions via sympathetic nerves. Or jab hum ye nervous system pad rahe the, tab bhi iska zikr hua tha sympathetic nerves ka ya neurons ka. Now during times of excitement or emergency or stress, the adrenal medulla contributes to the overall mobilization of the body through the sympathetic nervous system. ये चीज हम पिछले मॉड्यूल्स के अंदर पढ़ चुके हैं। Now in response to epinephrine and nor epinephrine, the heart rate increases. So blood flow increases to many vital organs. Many vital organs का मतलब हमारी बॉडी के अंदर there are there are five vital organs जैसे हम आम तौर पे करते हैं जिसके अंदर ब्रेन है lungs है, heart है, kidney है और liver है। so these are said to be the vital organs of the body. vital organs इसलिए कहते हैं कि we cannot live without any of them. so so तो that is why it is it is said to be the vital organs. और जब emergency situation create होती है, तो इन्हीं vital organs के अंदर blood supply जरा fast हो जाती है, तेज हो जाती है, because this is emergency. So the airways in the lungs uh, that is uh, dilate, airways, that is the, the, um, the capillaries which are uh, air capillaries. So are more uh, and more oxygen is delivered to all cells of the body because there is an emergency. Now this group of events is sometimes called fight or flight. Ye hum zikr kar chuke nervous system ke hawale se bhi. So response and permits the body to react strongly and quickly to emergencies. क्योंकि emergency जब भी कोई होती है, तो ऐसे में ऐसे में जो heart rate भी तेज हो जाता है, हमारी respiratory rate भी तेज हो जाता है. Respiratory rate तो करीबन जो के 16 या 17 times per minute है, ये भी fast हो जाता है, ये 20, 25, 30 तक पहुंच जाता है. तो ये तमाम ये ऑटोमेशन जो है ऑटोमेशन ये सारे के सारे हार्मोन्स पर बेस करती है नर्वस सिस्टम पे बेस करती है तो ये तमाम क्यों है दिस इज इन फैक्ट दैट इज टू दैट इज टू मेंटेन द बॉडी फंक्शनिंग दैट इज इन फैक्ट टू रेगुलेट और यू कैन से इट इज फॉर द होमियोस्टेसिस ऑफ द ऑफ द बॉडी तो ये होमियोस्टेसिस इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखना ये एक ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज अदरवाइज अगर ब्लड की पीएच ही इंक्रीज हो जाए तो दैट लीड्स टू सो मेनी प्रॉब्लम्स। अगर कैल्शियम की इंक्रीज हो जाए ऑब्वियसली देर विल बी अगेन सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड सो शुगर की इंक्रीज हो जाए तो ये तमाम हार्मोन्स ही हैं या नर्वस सिस्टम है जो कि एक्टिव होता है और उसको फिर नॉर्मलाइज करता है और ये हमारी ऑब्जर्वेशन में होगा कि अगर जब कोई भी एक्सीडेंट होता है नो देन वी आर हॉस्पिटलाइज्ड तो डॉक्टर्स ये कहते हैं अभी स्टेबल नहीं है पेशेंट तो ये स्टेबिलिटी इट टेक्स टाइम तो ये थोड़े अरसे के बाद मेडिकेशन के बाद रिलैक्स होने के बाद वो फिर पेशेंट बड़ा हो जाता है रिलैक्स हो जाता है और वो फिर स्टेबल कहलाता है सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एड्रीनल प्लांट